Hello everyone! Ako si Teacher Michelle at welcome dito sa Unang Math. Napanood na ba ninyo lahat ng mga naunang episodes from episode 1 to 15? Kung hindi pa, I hope na panoorin or mapanood ninyo ang mga ito para tuloy-tuloy ang inyong pagkatuto. Bawat episode ay connected, kaya I really recommend na panoorin din ninyo ang mga previous episodes kung hindi nyo pa napapanood. Siyempre, after ng episode na ito. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe at isama na rin pindutin ang notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga new videos. This is episode 16 at ang lesson ay tungkol sa mixed operations and calculations in math. Okay, kapag sinabing mixed operations from the word mix. May iba't ibang operations or different operations ang involved sa isang equation or problem. Okay, ano-ano ang apat na operations in math? Meron tayong addition, ang subtraction, ang multiplication, at ang division. So, ang episode na ito, magsusolve or magka-calculate tayo ng mga equations or problems involving mixed operations. Pero bago tayo mag-calculate or mag-solve ng mga problems, kailangan muna ninyong maintindihan ang concept about the relationship between the four basic operations and an equal sign. Okay, gaya ng sabi ko kanina, ang four basic operations ay ang addition, subtraction, multiplication, and division. Ano ang relationship ng apat na ito sa tinatawag nating equal sign? Okay, ang equal sign ay hindi lamang nangangahulugang kailangan nating isulat or ibigay ang sagot. Halimbawa, ang 6 okay, plus 3. Okay, ang sagot dito ay 9. Tama nga naman na 9 ang sagot sa 6 plus 3. Pero nais kong maintindihan din ninyo sa ganitong paraan. Okay, ang equal sign natin dito ay nangangahulugang ang number or ang amount or ang value ng nasa left ay equal sa value or sa amount or sa number ng nasa right. Okay, let's recall briefly. Okay, ang addition at subtraction ay inverse operations of each other. Kapag sinabing inverse, sa wika natin, ito ay kabaliktaran. So, ang addition ay kabaliktaran ng subtraction, inverse of subtraction. Ang subtraction ay inverse of addition. Halimbawa, okay, ang 4 plus 2 equals 6 na addition sentence. Kapag babaliktarin natin yan or isusulat natin yan as subtraction sentence, ito ay magiging 6 okay, minus. So, ang addition, naging subtraction, minus 2, ang sagot ay 4. Or, pwede natin isulat as 4 plus 2 equals 6, minus 2 equals 4. Okay, kung ang addition at subtraction ay inverse operation of each other, okay, ang multiplication at division ay ganun din. So, they are inverse operation of each other. So, multiplication inverse of division. Ang division inverse or kabaliktaran ng multiplication. Example, ang 6 times 3 equals 18 na multiplication sentence. Kung isusulat natin yan as division sentence, ito ay magiging okay, 18 okay, divided by 3 ang sagot ay 6. Or, 6 times 3 equals 18 divided by 3 equals 6. Okay, more examples para maintindihan ninyo ang concept na ito. Okay, tignan ang halimbawa dito. Ang 4 minus 2 equals 2. Subtraction sentence. Okay, ano ang inverse operation ng subtraction? Addition. So, kung isusulat natin ito sa addition sentence, ito ay magiging, okay, 2, okay, plus ang 2, ang sagot ay 4. 
Okay, ang 4 times 2 equals 8, multiplication sentence. Ang multiplication or in, ang inverse operation nito ay division. Ang 4 times 2 equals 8, isulat natin as division sentence. So, ito ay magiging 8, okay, divided by 2, ang sagot ay 4. Okay, at ang last na halimbawa, ang 4 divided by 2 equals 2, division sentence. Ano ang inverse operation ng division? Multiplication. So, isulat natin ang 4 divided by 2 equals 2 as multiplication sentence. Ito ay magiging 2, okay, times 2, ang sagot ay 4. Okay, tignan natin ang problem na ito. Okay, sagutin natin ang problem na ito. Ang sabi dito, if find a number when the sum of any number plus 2 and multiplied by 5 is equal to 40. Okay, find a number. So, meron tayong hinahanap na number. Okay, when the sum, from the word sum, ang operation ay addition. Okay, sum of any number. So, any number plus 2. Okay, ang sum, any number plus 2. Okay, and multiplied. Ang operation ay multiplication. By 5 is equal to 40. Okay, para malaman natin ang number na ito, okay, kailangan nating ilipat ang number 5 sa, or ang 5 sa kabilang side. Okay, so, plus 2, okay, equals 40. Okay, ito ay multiplication sign. Ano ang kabaliktaran or inverse operation? Division. So, divided by 5. Okay, so, a number plus 2, 40 divided by 5, 8. Okay, para makuha natin ang number na hinahanap, ilipat ulit natin ang 2 sa kabilang side. So, ang number is equal to 8. Okay, addition sign, inverse operation, subtraction. So, 8 minus 2. So, ang number, okay, ang number na hinahanap natin dito ay number 6. Ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating lesson. Okay, ang order of operations ay isa rin napakahalagang concept na kailangan ninyong malaman or ma-master bago mag-calculate or mag-solve ng mga equations involving mixed operations. Okay, tignan ang equation na nandirito sa harapan. Okay, let's try to solve this equation from left to right. Okay, ang 2 times 6, 12. 12 plus ang 135, ito ay 147. 147 divided by 7, 21. Okay, 21 plus 4, ito ay 25. 25 times 6, 150. 150 minus 4, ito ay 146. And then, 146 minus 2, 144. So, ang sagot natin dito ay 144. Okay, tama kaya ang naging sagot natin? Okay, ang sagot dyan ay mali. Okay, dahil meron tayong tamang order of operations na kailangang sundin kapag nagsusolve ng mga equations involving mixed operations. So, ano-ano ang tamang order of operations na kailangan nating malaman? Okay, ang una dyan ay ang mga brackets. Okay, so meron tayong tatlong brackets dito. So, ang una ay tinatawag na round brackets or mas kilala sa tawag na parenthesis. Okay, ang pangalawa ay curly brackets at ang pangatlo ay square brackets. Okay, kung makita ninyo ang tatlong brackets na ito sa iisang equation, 
Okay, ang una muna ninyong isosolve ay ang problem or ay ang equation na nasa loob ng uh, parenthesis. So, after ng parenthesis, curly bracket. And then, after ng curly bracket, ang nasa loob ng square brackets. Okay, since mixed operations ang pinag-uusapan natin dito, okay, hindi mawawala sa isang equation ang addition, subtraction, multiplication, at division sign. So, after ng mga brackets, Okay, ang susunod na kailangan nating sagutin ay ang part na may multiplication or division sign. Okay, ang multiplication at division dito ay nasa same na level. Ibig sabihin, kung nauna ang multiplication, then magmultiply muna. Kung nauna ang division, then magdivide muna. Okay, after ng multiplication at division, ang last ay ang addition at subtraction. Okay, still, ang addition at subtraction dito ay same level. So, ibig sabihin, kung nauna ang addition, then mag-add muna. Kung nauna ang subtraction, then mag-subtract muna. Okay, para hindi nyo makalimutan ang order of operations, okay, wag kalimutan ang acronym or tandaan ang acronym na BODMAS. B here stands for bracket muna ang isolve. After ng bracket, O. O stands here for integers. Pero sa mga susunod na halimbawa, walang mga integers ang halimbawa natin. So, pwede natin exclude ang O dito. And then, after ng brackets or after ng mga bracket, ang division or multiplication and then last ang addition or ang subtraction. Okay, magbigay tayo ng halimbawa para maintindihan ninyo ang order of operations na ito. Okay, tignan ang equation na nandito. Okay, so alamin natin ang tamang sagot sa equation na, to, na ito. Okay, so meron tayong parenthesis, bracket, and then ang addition, subtraction, at ang multiplication and division sign dito. So according sa order of operations natin, kailangan natin unahin ang nasa loob ng parenthesis. So meron tayong addition and then multiplication at subtraction dito. So, tignan ang order of operation natin sa itaas. Okay, unahin daw muna natin ang multiplication. So, ang 4 times 6, ang sagot natin dyan ay 24. So, addition and then subtraction, nauna ang addition. So, mag-add muna tayo. Ang 7 plus ang 24, ito ay okay, 31. And then, 31 minus ang 4 natin dito, okay, ang magiging sagot natin dito ay, okay, 27. So, meron na tayong sagot sa loob ng parenthesis. Okay, ang susunod ay ang nasa loob ng bracket. Or, yes, nasa loob ng curly bracket. Okay, this is division sign. This is subtraction sign. According sa order of operation, mag-divide muna tayo. So, ang 135, kailangan natin i-divide sa 27. Ang sagot dyan ay 5. And then, ang 5, isubtract natin sa 2. So, ito ay 3. Meron na tayong sagot sa loob ng mga brackets. Okay, tignan natin ang nasa, tignan natin ang nasa labas ng mga brackets. Okay, ito ay uh, multiplication. Ito ay addition. Mag-multiply muna tayo. So, 2 times 6, 12. And then, ang 12 plus ang 3 dito ang sagot ay 15. So, ang sagot sa equation na ito ay okay, 15. Okay, tignan natin ang next na equation. Okay, still may mga brackets, may mga addition, subtraction, multiplication, at division sign. Okay, kailangan natin i-follow ang order of operations para makuha ang tamang sagot. Okay. Ito ay nasa loob ng parenthesis. So, kailangan muna na natin kunin ang tamang sagot sa 7 minus 4. Ito ay 3. Okay. Next. Subtraction. Ito ay multiplication. So, mag-multiply muna tayo. So, ang 3 times ang 3 dito, ang sagot ay 9. And then, ang 11 minus ang 9 natin dito, ito ay 2. So, meron na tayong sagot sa loob ng mga brackets. Okay, punta tayo sa labas ng mga brackets. Okay, meron tayong aha, 
division, addition, and then multiplication, and another uh, subtraction dito. So, mag-divide muna tayo. Ang 72 divided by 6, ang sagot natin dyan ay 12. And then, ang susunod, mag-multiply. So, ang 2 times ang 2, ang sagot ay 4. Okay, addition, subtraction, na unang addition, i-add natin. Ang 12 plus ang 4, ito ay 16. And then, ang 16 minus ang 9 dito, ang sagot ay okay, 7. So, ang sagot sa equation na ito ay 7. Okay, tignan natin ang mga word problem na nandito. Okay, ang sabi dito, write the expression and calculate. Ang question or ang tanong ay, the quotient of the difference between 35 and 3 is divided by 8 plus the product of 12 and 3. Okay, so the quotient, this is division of the difference between 35 and 3. Difference meaning subtraction. So between 35 minus ang 3. Dahil ang sabi dito is different. O ito ay the quotient. Okay, is divided. So ang expression na ito is divided by 8. Okay, plus the product of 12 and 3. Product means multiplication. So, plus 12, okay, times 3. Okay, i-follow natin ang order of operation. Okay, meron tayong parenthesis. So, i-solve muna natin ang parenthesis. Nasa loob ng parenthesis. So, ang sagot natin dito ay 32. Okay, division, addition, multiplication. So, mag-divide muna tayo. Ang 32, okay, divided by 8. Ang sagot natin dito ay 4. Okay. 12 times 3, dahil multiplication ito, ito ay addition. So, mag-multiply muna tayo. Ito ay 36. Okay, and then, 4 plus ang 36 natin, ito ay 40. So, ang sagot sa expression na ito or sa equation na ito ay 40. So, ano ang expression natin? Ang part na ito at ang sagot ay 40. Okay, pangalawang problem. Okay, tingnan natin ito. Okay, four buses with 30 people per bus departed. Dropping off 10 people at the first tourist destination and 30 people at the second destination. At the third tourist destination, everyone remaining on the buses wants to get on a boat. So if there are four people per boat, how many boats are needed? Okay, so four buses with 30 people per bus. So ito ay four times 30. So, 4 buses. And how many people or ilang tao ang meron sa isang bus? 30. So, 30 per bus. Okay. Dropping off 10 people. Ibig sabihin, subtraction. So, dropping off 10 people at the first tourist destination and another 30. Okay. So, minus 30 ulit at the second destination. Okay, at the third tourist destination, everyone remaining on the buses wants to get on a boat. So, ang naiwan sa sagot natin dito, okay, everyone get on a, everyone wants to get on a boat and if there are four people per boat. So, ibig sabihin, ang sagot natin dito divided by four. So, how many boats are needed? So, ano ang magiging sagot natin dito? Okay, so, kunin muna natin ang sagot sa loob ng parenthesis. Multiplication, subtraction, subtraction. So, mag-multiply muna tayo. So, ito ay 120. Okay, minus ang 10. 110. 110 minus ang 30. Ang sagot dito ay 80. And then, 80 divided by 4, ito ay 20. So, ang sagot natin dito ay 20. So, how many boats are needed? 
20 votes. Let's try these more challenging problems involving mix operation. Okay, tignan ang equation na ito. Okay, kung papansin natin mabuti, meron na tayong sagot na 25 dito. So, ang hinahanap natin ay ang missing number na ito. Okay, para mahanap or para malaman natin ang missing number na ito, kailangan nating mag-create ng another expression. So, papaano? Kailangan nating i-apply ang concept about the inverse operation of addition, subtraction, multiplication, and division. Pero bago natin gawin yan, isimplify muna natin ang 34 plus 23 na nasa loob ng parenthesis. Okay, so ang 34 plus ang 23 dito, ang magiging sagot natin dyan ay okay, 57. Okay, so 57 times ang number na hinahanap natin, okay, plus ang 39, okay, divided by 6 minus 29 ay equal sa 25. Okay, ano ang next? Kailangan nating ilipat ang 29 sa kabilang side. Okay, so, ang 57, okay, times ang number na hinahanap natin, okay, plus 39. Okay, divided by 6 equals 25. Okay, inverse operation of, uh, of subtraction ay addition. So, plus ang 29. Okay, after nalipat ng 29 sa kabila, ang susunod ay ang number 6. Okay, so 57 times ang number na hinahanap natin. Okay, plus 39. Okay, equals ang 25 plus ang 29. Ang sagot natin dito ay 54. Okay, ililipat natin ang 6. Inverse operation ng division ay multiplication. So, magiging times 6. Okay, ano ang susunod? Ang 39, ililipat natin dito sa site na ito. Okay, so ang 57, okay, times ang number na hinahanap natin equals ang 54 times uh, times 6 natin dito. Okay, ang magiging sagot natin ay 324. Okay, inverse operation ng addition ay subtraction. subtraction. So, minus 39. Okay, at para makuha natin ang number na hinahanap natin dito, ang 57, ipupunta or ililipat natin sa side na ito. So, ang hinahanap natin na number ay equal sa 320, uh, 324 minus ang 39, 285. Okay, ang 57, ano ang inverse operation ng multiplication? Division. So, divided by 57. So, ang number na hinahanap natin dito ay 285 divided by 57. Ito ay 5. So, ang missing number natin dito ay 5. Okay, tignan natin ang pangalawang problem dito. Okay, parehong may mga brackets and uh, different na operations. Okay, kung papansin natin mabuti, okay, meron ulit tayong sagot dito na 12. Okay. Ang 64, okay, minus ang expression na ito, okay, ay equal sa 12. So, kung iisipin natin, ang number na nandirito ay 52. Dahil ang 64 minus 52 ay equal sa 12. Okay, so kopyahin natin ang expression na ito. Okay, so ano yung number? And then divided by 3 minus 4 times ang 2. Okay, divided by 4 ay equal sa 52. Okay, para malaman natin or makuha natin ang number na hinahanap dito, kailangan natin ilipat okay, ang mga number sa kabilang side or sa side na ito. Okay, unahin natin ang 4 dito. Okay, so 
Ang number na hinahanap natin, divided by 3 minus 4, okay, times 2. Okay, equals 52. Okay, ang division sign, I mean, yes, ang division sign ay magiging multiplication sign. Okay, 4. Um, inverse ng division, multiplication. Okay, so, ano ang next? Ang 2 naman ay kailangan natin ilipat sa side na ito. So, ang number, or yes, ang number na hinahanap natin, divided by 3, okay, minus 4 ay equal sa, okay, 52 times 4. Ang magiging sagot natin dito ay, okay, 208. Okay, ilipat ang 2 sa side na ito. Inverse operation ng multiplication, division. So, divided by 2. Okay, anong susunod? Ang 4, ang kailangan nating ilipat sa side na ito. So, ang number na hinahanap natin, divided by 3, ay equal sa 208 divided by 2. Uh, ito ay 104. Okay, ang subtraction sign ay magiging multiplication sign. Inverse ng subtraction ay addition. So, plus 4. At para malaman natin ang number na hinahanap natin, ang 3, ilipat ulit natin sa side na ito. So, ang number na hinahanap natin, okay, 104 plus 4, ito ay 108. Okay, division sign, inverse operation, ay multiplication. So, 108 times ang 3. So, ang number, okay, na hinahanap natin dito ay 108, okay, times ang 3 natin dito, ito ay 324. So, ang missing number na hinahanap natin dito ay, okay, 324. 24.